Всем привет. А, да, это правда я. А, я вообще хочу еще немножко времени потратить и не про доклад рассказать, а в целом, наверное, про мероприятие. Во-первых, хочу сказать... Мы это, наверное, еще в конце скажем, но я сейчас хочу сказать спасибо ребятам, которые не из Яндекса и приготовили доклады. Почему? Потому что я отмазываюсь за наши доклады. Лично мой, мои слайды гораздо менее красивые, <laughs> и доклад гораздо менее, <laughs> хуже подготовлен. Это, наверное, связано с тем, что вы знаете, да, наверное, что я, там, я люблю делать доклады и периодически их делаю. Но вот сегодня я не очень так хорошо готовился, потому что хотелось соблюсти такую какую-то кулуарность мероприятия, что-то менее такое серьезное. В связи с чем я еще предлагаю, давайте, никто ж не против, перейдем сразу на «ты» между всеми. А то вот у меня вот в иконе немножко прямо <смех> мурашки по спине пробегают. <смех> вот. Давайте общаться в более такой как бы неформальной обстановке. Это другой отдельный формат, это не субботник, это не як, там, да? это именно вот метап. И то, что вы вот так сидите, а, а тут и как бы сцена, хотелось бы, чтобы это просто был организационный момент для удобства презентации. Да, да, вот на Яке, на вы. Вот. И, а, а сейчас, то есть да, мы потом там, не знаю, пойдем в бар и вообще. Вот, пожалуйста, в общем, надеюсь, вы меня поддержите. Я хочу, я сегодня буду два делать разговорчика. Первый, он будет про BAMCOR и BMBL и вообще вот про всю движуху вокруг этого, про какие-то новости, про какие-то дальнейшие планы и что происходит. Ну, во-первых, немножко такой истории, да, мало кто знает. Кто знает, что такое BMBL? Отлично. То есть уже как минимум кто-то знает. BMBL, или как мы ее ласково называли, BMI в начале, это такой BAM Block Library. Это библиотека блоков, которую мы впервые решили открыть ну, наружу. То есть у нас был какой-то код внутри, и мы вдруг осознали, что людям для того, чтобы у себя использовать BAM, неплохо было бы посмотреть, например, как вообще писать BAM блоки. И мы сделали такую вот библиотеку BAMBL, которая могла бы служить ну, фундаментом для тех проектов, которые хотят у себя что-то что попробовать. И вносили мы в эту библиотеку вообще все, что там… Вот там к Яндексу относится, не относится, выносим. К Яндексу относится, не относится, выносим. Все, что было легко вынести, все, что не относилось к Яндексу, мы в эту библиотеку вынесли. В итоге туда попали такие вот блоки, как там IBM, это блок, такой хелпер, помогающий делать блоки. Блок IECMA, это по сути полифилы для ECMA Script 5. IOA, это блок, который позволяет типа модернайзера понимать, там, какие есть возможности у браузера у нашего текущего, и iSystem. Ну и там еще какое-то есть количество таких вот служебных блоков, да, которые никакого внешнего вида не имеют, действительно могут быть полезны там всем. Условно их можно как бы считать такими какими-то ядерными. И также в библиотеку BMBL попали блоки с визуальным представлением. Там типа B-линков, потому что, ну, конечно же, у всех есть линки на проекте, и, конечно же, мы их к Яндексу никак не привязаны, B-меню. Еще какая-то пачка блоков. У нас дальше было желание продолжать это все выносить, но мы, пока люди пользовались вот... Наше желание, как это, хорошо это или плохо, но факт оно сбывалось не моментально, и пока оно, значит, сбывалось, у нас была возможность посмотреть, как же живет BMBL в жизни. И мы видели, что люди не пользуются многие вот этими блоками визуальными, потому что у них ну, там, на проекте другие ссылки, на проекте что-то там, ну, другая какая-то специфика, меню они по-другому верстают, там, лейауты им другие нужны. Но при этом люди изъявляли, в принципе, желание, да, наши, наверное, наклейки хорошо работали, они хотели попробовать у себя, в принципе, там, BAMHTML, например, да, или попробовать у себя IBMJS, например. И не существовало такого вот простого маленького пакета, который бы позволял попробовать, ну, что называется, самую суть, самое ядро, но при этом не, не, не тащить наше понимание о том, как правильно делать логотип. Да? Вот. И для того, чтобы эту проблему решить, мы придумали попилить все. И левую часть мы превратили в библиотеку, которая называется BAMCOR. Это библиотека вот, условно про ядро, про совсем минимальное, что нужно действительно всем и особо, как сказать, ни к чему не обязывает, да? то есть к чему-то обязывает, но это вот совсем минимум. И BAM Components — это там, наш какой-то вижен о том, как, какие могут быть компоненты написаны. BAM Components у нас используется, она сейчас в репозитории называется BAM Controls, но вот там в ночь с субботы на воскресенье мы его как раз переименуем. 
Это такая библиотека, где лежат блоки, которые используются у нас внутри тоже как базис для ну, наших продакшн блоков. Об этом немножко подробнее, может, еще Миша расскажет потом дальше, ну или я могу рассказать в кулуарах. Вот, что же такое BAMCOR? Да? То есть, по сути, BAMCOR это как бы такая вторая версия BMBL без контролов визуальных. И поэтому там есть какое-то количество изменений. Конечно, вот эти вот все пункты, они больше актуальны для людей, которые уже BMBL использовали, но тем, кто BMBL не использовал, наверное, будет тоже интересно. Во-первых, мы там перекроили структуру блоков и немножко их попереименовали. Мы отказались от префиксов и у себя внутри там новые блоки верстаем без префиксов. На самом деле, вот многие люди там наконец-то скажут наконец-то, а некоторые люди, ну не знаю, вот например, в том числе мы, мы когда рефакторили наш код, да, и заменяли, например, или искали использование какого-то блока, вот там, например, мы искали использование блока Bling. И, и осознавали, что вот, вот сейчас мы B стерли, и в следующий раз мы слово link ну, как бы никогда уже не заменим, так просто не найдем его. Поэтому в префиксах есть свои плюсы, и они, конечно же, дают очень хорошую, такую уникальную, уникальную строку, которой удобно пользоваться. Но мы пошли на поводу, у, как сказать, красоты, да, и что префиксы вроде как не нужны. Второе. Про что хочется рассказать, это то, что в BAMCOR используется э, модульная система. То есть у нас до этого весь JavaScript, он просто попадал в глобальный скоп, да, и дальше там у нас было два больших namespace, BAM там, и jQuery. И мы какие-то плагины складывали в jQuery объект, какие-то плагины складывали в BAM объект. Вот чтобы это все, этот беспорядок хаотичный как-то причесать и привести уже к нормальному цивилизованному виду, мы взяли модульную систему, но, конечно же, тут нам пришлось, то есть мы провели исследование, мы знаем замечательно про всякие require.js, про common.js стандарт, про модули, и знаем про LMD, и вообще много чего знаем мы про модульные системы, но нам пришлось сделать свою собственную, вот мы там с ребятами из карт вместе там по брейнштормили, написали некую такую спецификацию. Отличие этой системы модулей от существующих состоит в том, что она абсолютно асинхронна, не только на декларацию и на require. То есть она, она синхронна не только на require модулей, но и также на их декларацию. То есть там полная асинхронность, которая позволяет, ну, это очень актуально, например, для API, где им нужно частично там что-то подгружать и какие-то модули нужно проводить асинхронно. Вот. Мы написали спецификацию, она достаточно простая, мы написали какую-то реализацию ядра, оно тоже там доступно к использованию и начали использовать его в наших блоках в BAMCOR. Второе, третье такое клевое изменение большое, это то, что мы отказались в самом ядре IBM от использования jQuery. Тем самым, сделав его там немножко более легким и немножко там менее зависимым от jQuery, но э, в IBM DOM, это элемент блока IBM, который помогает работать именно с дом деревом, мы оставили зависимость от jQuery для того, чтобы люди, которым нужны дом манипуляции, ну, делали это цивилизованно как-то в привычном виде. Следующее изменение большое – это то, что мы разработали JavaScript-овый синтаксис для BMHTML-шаблонов. Вот там ребята многие рассказывали, что как же клево BMHTML-шаблоны, но они мне не поддерживаются в моем редакторе, и когда они скомпилированы, в этой лапше потом не разобраться и все такое. Для того, чтобы решить эти проблемы, мы придумали BMHTML JavaScript-овый синтаксис, который абсолютно поддерживается во всех редакторах и который не требует компиляции. То есть он работает в рантайме, и поэтому в момент девелопмента вы видите ровно тот же самый код, который вы пишете. Да, он не разложен по файлам, он все-таки собирается в один файл, но это реально тот же самый код. И в этом смысле это очень похоже на CSS, который сшивается в один файл. И его можно там дебажить, и в общем он такой полнофункциональный. Но к продакшн режиму это опять же все компилируется через XGST и будет работать быстрее на продакшене. То есть тут как бы вроде как мы постарались и те, и те моменты учесть. Последнее из того, про что хочется сказать явно, это то, что мы используем систему модульного тестирования и весь код мы сейчас пишем, как сказать, 
с, высоким, с высокими стандартами покрытия тестов, да, с высокими требованиями к тому, что практически каждый, там, каждую фичу, каждый баг уж точно мы описываем тестами. И у нас есть инфраструктура для того, чтобы эти тесты запускать. И чем это еще может быть интересно для вас? Это тем, что если вы свой код решите писать в таких же терминах, то у вас будет уже готовая инфраструктура, с помощью которой вы сможете запускать в консоли браузерные полноценные тесты на базе Phantom.js. То есть это реально браузер, который там запускает тесты, выводится все в консоль, вы можете как бы, быть, во-первых, спокойными, что код работать будет действительно в браузере, а во-вторых, ну, очень быстро это и удобно делать. А, а нет, еще бонус. <laughs> Недавно, это, кстати, пересекается немножко с первым пунктом, да, и многие люди опять же должны сказать наконец-то, мы сделали возможность писать модификаторы без значений, то есть она была на самом деле давно и там, с точки зрения BAM Tools и самой бы методологии всегда можно было так делать. То есть можно всегда писать файл, который называется мой блок, подчеркивание, имя модификатора, и там будет содержаться общий код для всех значений модификаторов. Ну, либо будет содержаться описание самого этого бинарного модификатора, если вот он бинарный. И все, что нам мешало это полноценно использовать, это то, что в ядре IBM.js и там дальше уже в HTML шаблонах это не поддерживалось, потому что там везде используются такие, ну, какой-то API, где удобнее использовать ключ значения, ключ значения. И, ну, мы, скрипя сердцем, подумали, кое-где пошли на некоторые неконсистентности между методами IBM.js, и в итоге смогли сделать так, что модификаторы могут быть булевыми. Теперь можно, в общем, использовать просто мой блок, подчеркивание, disabled. Вместо disabled yes. Более подробно про все изменения можно почитать в changelog. Там их еще больше. Ну, в общем, это кому интересно, просто можно почитать. И еще есть ссылка про migration. Но я так понимаю, что количество человек слишком было большое, которые используют уже BML. Поэтому для них migration, для, для вас migration не очень актуален. А наш слайд, да, issue pull request про то, что у нас есть много очень разных каналов, куда вы можете всегда писать. И вот в репозитории проекта самого, там есть readme, и там можно подробнее почитать про все, что я рассказывал. Вот, я могу теперь на ваш вопрос ответить. А? Нет? А, мы не укладываемся во время, поэтому я на ваши вопросы отвечу всегда. Да. Да.